നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ലേസർ സോ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്നും വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ലേസർ ദാറ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ഇൻ ദി ആക്റ്റീവ് വിജ് ഇത്രയാണ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം വെൽ ലേസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം വെല്ലാണ് സോ ഇവിടെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൽ ആക്റ്റീവ് റീജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടാണ് ഇനി ഇതിന് മുന്നത്തെ സെഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് മീൻസ് ഓൾ ദ സ്പെഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ ഓൾ ദ ത്രീ സ്പെഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ എന്ന നാനോമീറ്റർ റേഞ്ച് ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ദ എനർജി ലെവൽസ് ഇസ് ഇൻ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഫോം ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോം മറവ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്സ് എ ആറ്റം അതെല്ലാം എൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വരുന്നതാണ് സോ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വെല്ല് പറഞ്ഞപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ് എനർജി ഗ്യാപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജി ലെവൽസിനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കാം ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൽ ഒരുപാട് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഓരോ എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ലേസറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എനർജി ലെവൽ സോ അതിന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ക്വാണ്ടം വെൽ നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് വേവ് ലെങ്ത്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പെർഫോമൻസ് ഗെയിൻ എല്ലാം കമ്പയർ ടു ക്വാണ്ടം വെൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇതിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിന് നമ്മളൊരു കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിനെ വയ്ക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വില വയ്ക്കുക ഇവിടെയും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കൺഫൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബേസിക് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ഉണ്ടാവും ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുക സ്പൊണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജി പമ്പ് എനർജി സോഴ്സ് പമ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റിനെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ആംബിഫൈ ചെയ്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ആ ഒരു ത്രീ ഡി ലെയർ ആയിട്ട് മീൻസ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടാണ് ആ മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ആ ഒരു ഗാലി മാർസിനൈഡ് ബാരിയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിൻ്റെ ബോട്ടം ആൻഡ് അപ്പർ പോർഷനിൽ അലൂമിനിയം ഗാലിയ മാർസിനൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടുക്ക് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റും കരിയർ കൺഫൈൻമെൻറ്റും എല്ലാം നടക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ അതെല്ലാം ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ലെയർ വെറ്റിംഗ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയറും കൂടി വരും ഇനി അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ ഡയഗ്രം നോക്കാം അവിടെ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ ഒരു എഡ്ജ് എമിറ്റിംഗ് ലേസറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് A self assemble, self assemble quantum dots. Edge emitting is one side of the edge is one
സോ അത്രയാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു പി ടൈപ്പ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലിയ മാർസിനേഡും ഒരു എൻ ടൈപ്പ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലിയ മാർസിനേഡിനെയും ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാലിയ മാർസിനൈഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ മാർസിനൈഡ് ഡോട്ട്സ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വരയ്ക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട്സ് വരയ്ക്കാം മീൻസ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് വഴി കോൺടാക്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ബോട്ടം ടയറിൽ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ഗ്യാലിയ മാർസിനൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്നാണ് ബോട്ടം കോൺടാക്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പർ പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ് ലെയറും ടോപ്പ് കോൺടാക്റ്റും ഉണ്ട് ക്യാപ് ലെയറും ടോപ്പ് കോൺടാക്റ്റ് എല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫോർവേഡ് ബയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും എല്ലാം ഈ പി ടൈപ്പ് അലൂമിനിയം ഗ്യാരിയ മാർസിനൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ടൈപ്പ് അലൂമിനിയം ഗ്യാരിയ മാർസിനൈഡിന് വിൽ ബി ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാലിയം ആർസിനൈഡ് ലെയർ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ലെയറിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യും ആ ആക്റ്റീവ് ലെയറിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ദേവൽ റീകം പൈ ഇനി സോറി വെക്കുമ്പോൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ആണ് ഏത് എനർജി ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എമിഷൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് മീൻസ് എമിഷൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെയറിൽ നിന്നാണ് ഈ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ലെയറിൽ ഇൻ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ എമിഷൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റും കരിയർ കൺഫൈൻമെൻറ്റും ഒക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തേലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ലൈറ്റ് കൺഫൈൻമെൻറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് ഉള്ള പോർഷൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സറൗണ്ടിങ് ക്ലാഡിങ് ലെയർ സറൗണ്ടിങ് ക്ലാഡിങ് ലെയറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കണം ഗ്യാലിയ മാർസിനൈറ്റ് ലെയറിലുള്ള ഗ്യാലി മാർസിനൈഡ് ലെയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൂടി വരുന്നത് ആ ഇന്ത്യൻ മാർസിനൈഡ് ഡോട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വെറ്റിംഗ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ മാർസിനൈഡിൻ്റെ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാലി മാർസിനൈഡിനെ കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ മാർസിനൈഡിൻ്റെ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാലി മാർസിനൈഡിനെ കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും ഗ്യാലി മാർസിനൈഡിൻ്റെ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക സോ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് കരിയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് ഈ ഗ്യാലിയ മാർസിനൈഡിൽ ലെയറിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇന്ത്യ മാർസിനൈഡ് ഡോട്ട്സ് ഉള്ളത് സോ ഗ്യാലിയ മാർസിനൈഡിന് ഈ ഇന്ത്യ മാർസിനൈഡ് ഡോട്ടിലേക്ക് കരിയേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഈ എനർജി ക്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മാർസിനൈഡിൻ്റെ എനർജി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാലിയ മാർസിനൈഡിനെക്കാട്ടി കുറവായിരുന്നു സോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗ്യാലിയ മാർസിനൈഡ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് കരിയർ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് നടത്തും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ബെൽ ലൈസ് ക്വാണ്ടം ബെൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ വെറസ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സീറോ റൈ ഡയമെൻഷൻ ദെൻ ക്വാണ്ടം ബെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എമിഷൻ ആ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വാണ്ടം ഇൻ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് ആണെങ്കിൽ ദ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഡോട്ട് സോ ബൈ വേരിയിങ് ദി എനർജി ലെവൽ വി ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ കമ്പയർ ടു ക്വാണ്ടം ബെൽ ക്വാണ്ടം ഡോട്ടിൻ്റെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഹൈ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ക്വാണ്ടം ബെൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടം ഡോട്ടാണ്